。小子，你这次来的方向刚好是我的。哼，那当然啊，毕竟是赞助商，给了我们赞助，那当然得主动点了，对吧？不敢当，看你说的都把我说不好意思。其实设计啊，一直也都是我的梦想。不过小四，你打算怎么报答我？报答之前，先把你的身高、年龄、体重这些资料给我报一下。报一下。你给我冷静点。是射击队员，改行跆拳道了。最甜干什么？我来跟你说点事儿。哎，干嘛呀？他？小慈啊，你怎么跟杜林峰熟起来了？他是个头条小霸王，你不知道吗？我跟杜手，骗谁呢？你刚才都把他当沙包打，他都没还手。啊，这也叫熟啊？哎，我发现你这人思想很危险，小心遇到家暴的男人。我告诉你，现在家暴的明明就是你，好不啦？啊、哦，没有家，只有抱抱抱的抱，好不啦？可是你不能跟他多接触啊，他是个臭名昭著的花花公子、啊。我能不知道这事吗？你知道这事儿，你更应该离他远点啊，危险。他现在是我们队友，我怎么跟他保持距离啊？你想跟他保持距离还难啊？可他这么一个花花公子吧，总得有人践踏他一下吧？什么？你要糟蹋他？践踏？哦，践踏。那践踏他，你应该是最佳人选。你呀，就好好训练吧啊，少替我操心。好吧。大家好，新明眼亮的射击运动员杜凌峰报道。周总，我回来了。看你家来爸这表情，得，我问，你又呢？他说，他看您不顺眼。要不你帮我问问他，怎么才能顺眼？周总，不然我们试试别的体育内容呢？比如说昨天的城市马拉松，我觉得效果还是不错的。跟你说过多少次了，我们。跟其他的直播平台不一样，瑞直播走的是更专业、更长远的路线，所以我一直强调对标奥运会，对标奥运会。我明白了。行了，出去，我自己想办法。老周那个组啊，可算是倒大霉了。不是吧？我今天还听说杜林峰竟跟他们合作的射击队，热搜上正受风头呢。什么他们合作的呀？林达今天要断了他们的直播权，现在上面正在商讨怎么止损呢，很有可能直接断了老周的经费，不做了。哎呀，现在梅拉海雅和沈清源两大金字招牌，哼，不说他们组，说谁组啊？赵总，我们一定没问题的。我再去找杜林峰谈谈。好，我等你消息。现在怎么样了？我再去找杜林峰聊聊。加油啊，糖糖！我知道你看起来弱弱的，但韧劲比谁都强。谢谢你，梨子。哦，对了，你刚才说身体不太舒服。这个一会儿记得冲一杯啊！感冒灵啊，真贴心。哎，对了，黑粉的事儿我还没问你呢，怎么样了？就那样呗，他还在超话里骂我呢。哎呀，我说的不是这个，我是说，你和沈清源的进展怎么样了？有被影响到吗？以后别提他了，我不会在意他了。以后，最多只是工作关系。怎么回事啊？哎，为什么你有
时间有没有时间？给给给。你觉不觉得咱们学校的生活品质有待提高啊？现在太寡淡无味了吧？关你什么事儿啊？是有点儿，所以我们才想让赞助商来帮我们提升一下生活水平嘛。好呀，哎，你知道吗？去年有一个企业家给我们学校新捐了一栋楼。嗯，不是，咱们能不能先定个小目标？一个亿，这，咱们应该先从个人生活品质提高，对不对？就比如吃饭，民以食为天嘛。我们这是品质最高的食堂，就是，很好啦。喂，到哪儿了？马上到，马上到，来，来了，过来。来，放这儿，都摆上来。这也太夸张了吧！好了好了好了，这太麻烦你了。嗨，小意思。我的意思是说，还有更麻烦的事情。嗯，告诉你个特大好消息，我们是运动员，不能轻易外食，对不对呀、啊？对呀，对呀。但你也别难过啊，我觉得你这些外卖啊，也有用武之地的。什么用武之地啊？你说，拍个视频发到哪个平台好呢？只要有杜总，发哪里都行。给各位当午饭了。哎。子，你等我，十分钟。我看小姐姐怎么没在队里啊？你昨天没去找她吗？吃饭。嗯。但是她那么晚出去，万一出点什么事儿？她今天来了。嗯。我明明没看见她呀。吃饭。队长，你跟这小姐姐之间……要我说呀，你要真有什么想不开的，你也别憋着。你看，这饭吃到肚子里，它能消化；可是那些乱七八糟的情绪，要是都咽下去，它可轻易消化不了。我问你啊，如果有一个人把你当陌生人，怎么办？那就主动出击呗。就像我这样，天天的贴着沈对你，这不就从陌生人晋升为了队长之友？那如果这个人还躲着你？怎么办？那就一步一步来呗。先是好，首先得时不时的帮点忙，说点话，先得让他能感受到你的存在。你看我，我就是这么一步一步一步一步，哎，就走到队长心里了。队长，你说的那个人不会就是小姐姐吧？吃饭，来，吃块肉。谢谢队长。闪队怎么那么帅呀、啊？侧脸都那么帅。想不想过去坐会儿？嗯，走。嗯，我又跟他不熟，去了也会自讨没趣儿。要不然你去吧，去的时候帮我多拍点照片。行，帮你。小四姐，沈队，吃这么久呢
。你之前问我的那个问题，我想到答案了。你有没有想过，其实从一开始你就把两个问题混为一谈了？解决设计的问题和解决解决他的问题，虽然冲突，但严格意义上来说，这是两码事。我们之前一直考虑前者，但这两个你都想抓住，对吧？嗯。与其纠结一个，不如全都拿下。我怎么听不懂你们在说什么？是丁医生告诉我的。哎，小慈，你刚刚不是跟那个……这是我搭档，我吃完饭跟我搭档聊一会儿，有什么问题吗？人嘛，得看长远一点，说不定以后他就不是你搭档。那换成你来好不好？有眼光。要不咱俩找个没人的桌。好啊，从善如流，但是也得等到那天到了再说。那个，沈清源，商量个事儿，咱俩换个位置，啊。你还敢跟我耍横？不不不，杜总，你可能不太了解我们沈队，他是有点不太认人，不是针对你啊。小慈，刚给你买的，以后离他远点。谁啊？他，唐鑫。我，小慈，小慈。你别听他瞎说啊，根本没有的事儿。你过你自己的高品质生活，干嘛跟我解释啊？那就好。队长，你干嘛去？拿瓶喝的。我。小子。来，杜总，我看你这意思，是不是想追我们小子？你说什么？我说你是不是想追我们小慈姐啊？听不清，你大点声。哎，我说杜总，你是不是想追我们小慈姐啊？小慈，你看我这人都这么开诚布公的了，你也别枉费大家一片心意，是不是？我说杜总，平日你随便开点玩笑就算了，难不成你真想把这事闹上头条啊？哎呀，等等，我我去接个电话。这个杜林峰到底去哪儿了？朋友圈定位是在这儿啊，在那。再跟我谈谈吧。你这人怎么认死理啊？揪着我不放干嘛你？拜托拜托拜托拜托，你恢复合作吧。我回去跟公司谈过了，你想什么条件尽管开，我们瑞直播什么都好商量。拜托，拜托，拜托。你倒是有点帮助，就看你愿不愿意了。愿意，我当然愿意啊。我这不是最近加入咱们设计队了吗？我也想给咱们学校的联谊啊和文化交流做点贡献。
，需要个跑腿的。你要是干得好的话，我可以考虑恢复合作。没问题，我可以的。随叫随到啊，把它扔。小跑腿。队长，队长，队长，你现在是不是准备下定决心要追小姐姐了？谁给你的错觉啊？我不是看见你在食堂的时候就小姐姐的问题和杜总画了地盘吗？我只觉得那个人很烦而已。那沈队，小姐姐呢？你现在对她什么态度？信息素，归根结底。是低级本能。我想让它变成更高级的东西。高级，那不就是爱情？哎呀，队长就是队长啊，听到这么复杂的词儿都没当机，嘿，太复杂了。也是，确实太复杂了，一步一步来嘛。先突破陌生人这道坎儿，然后什么反思啦、改正啦，才能通通的重装上阵。嗯，嗯，那对了，所以你给我多嘴，你好好练，我不打扰你队长真是恐怖无私啊！他这是去干什么呀？这是我们省队的习惯，两组三十发的子弹，有几个低于九点五环的，他就会去操场跑几圈。这有什么呢？换我也行。佳佳、嗯，来，帮我算一下我记录。好，我给你算算啊。你打吧。行了，你你不用打了，你不用打了，就你现在这环数，得跑三十圈。什么？对，我要跑三十圈。对的，杜总，加油啊！哎呀，就你这个成绩还这么自信，我真服了你啊！你说，起，小三，我会加油的。安全席都不差。喂，小主播，给我送点水到操场。沈轩，你跑也不怎么样了。哎，你这么跑能练出什么呀？我要认真起来，能有你什么事儿？哎，好你个神情员！小主播怎么还不来？
，等一下，有瓶水是我的。这是公司倒闭，找个兼职啊！我打不到车，就找一辆车。说不戴头盔不让上路，我就戴上了。这你的水够喝吗？不是，哎，大太阳晒着，你给我拿瓶常温水。爸，我忘了，保温箱里有冰块，我去给你拿。给你二十秒，喝完咱们继续。能不能让人好好喝个水？是不是不行？说谁不行呢？我我还要去拿冰块吗？还有十五秒。保险。知道。我说了，离他远点。你说我，你也该离他远点。我还有十五圈，就不跟你说了。我说，小心。下雨了你就机灵点，那现在还用得着毛巾吗？不知道带把伞。我知道，我跑半道才下雨的。哟，毛巾倒是带够数，还是沈清源有福啊。我是怕你一条不够用。行，快擦擦，别感冒了。好，谢谢，我自己来。沈清源，给你，你也擦擦。我帮你擦。哎，头盔上怎么这么多水啊？我自己来吧。嗯、啊。沈队，伞。哎，我在这儿。你干嘛呀？沈队，我和小四打一把就够了，这把给你们吧。太主动不怕招人烦吗？那也得看跟谁主动。那你们先走吧。嗯，走吧。你总跟着我，不怕射不中靶子吗？伞，那伞是给你的。小伞，嗯，我看你好像挺关心沈清远的，就下这么点雨，就给他送伞。他是我搭档，我当然得关心他。但我发现你好像比我还关心他。嗨，他毕竟是我选代言人的第一顺位。所以之前说找我当代言人，果然都是开玩笑的。不是，绝对不是，我是诚心实意的，童叟无欺。那你什么时候考虑一下我这个选择？咱们现在毕竟是队友了，这点优先权总得有吧。那得看你什么时候报答我呀。
，随时都可以啊，但不是现在。想送你了。近水楼台啊！喂，我要住进海雅宿舍。曾经的梦想。你干嘛呢？哟，沈队回来了，我整理宿舍。谁让你进来的？还能有谁啊？我的主观能动性啊。哎，我呀，其实是想找单间，但我也不能把唯一住单间的你给硬顶出来，是吧？所以沈队，咱俩凑合凑合啊。出去。我要说不了，杜总，沈队，你们这是怎么了？别问我呀，赶人的是他。杜总，你要跟沈队住一屋啊？这不行吧？对呀、啊，我感觉你们的气场也不太合。别着急啊，我先算算你们的星宿。哟，你们仨挺团结的。沈清源是个宝贝啊，都护着他。我不可能和你合住的。我还不想跟你住呢。哎，你们俩很合呀，张月露，张月露，你们俩是命之性关系，特别合。谁也不让谁，就拿出本事来比比。好啊，那就比射击，不过不是你们练那种。最近有个很火的游戏叫野战游戏，比不比？行，谁输谁走，没问题。准备好了。哎，小师姐啊，你今天怎么也来了？你们沈队昨天去和教练请假，就说要和杜林峰搞什么真人枪战比赛、啊，教练让我一起来，就当是场外训练了。还不知道一会儿怎么分队呢。要是你跟沈队一队，那我们就真的没得玩了。<笑>那可不一定。杜林峰他敢提这个比赛，那说明他很有把握。而且野战游戏和训练不一样，这主要考验战术。他在国外那么多年，指不定没少练呢。那这么说，应该还挺有意思的。嗯。喂，快到了。小主播，这儿。杜立峰，你一大清早就要来玩真人枪战啊！哎呀，你快点。小姐姐好。小姐姐。哎，说吧，咱们怎么分啊？我要跟沈队一队，我也要跟沈队，我也要跟沈队一队。这样吧，公平起见，咱们抓阄，好吧？可以啊，行。可以。那我去准备纸团了啊。好，小主，你跟我来。那走吧，咱们去选装备。走走,走。一会儿啊，你就选这最大的纸团，知道吗？是跟你一组吗？跟沈清源一组。为什么？我不想跟他一组。你哪那么多为什么？还想不想合作了？哎，是这样，一会儿啊，你跟沈清源一对，然后暗中告诉我他的位置。我们要是赢了啊，我就可以考虑重新跟你们合作。我保证。嗯，走了。嗯，来吧，我都准备好了。单数的呢，跟我一对；双数的跟沈清源，选吧。我要这个大的，我要这，哎呀，嘿嘿，漂亮！嚯，哎呀，杜总，如愿以偿，沈队。
那公平起见，你们准备纸团，我们选择进攻方，可以吗，沈队？没问题。行了，咱们走吧。走，走。东东，我跟沈队还有小四姐一队，我们输定了。怎么办呢？包夹吗？别泄气呀、啊，杜总。小四姐说了，这个跟气手枪不一样，主要讲的是战术。我们虽然实力不行，但是我们可以智取。你也算身经百战了吧？想想办法。你想干嘛？想赢吗？沈队，为什么答应和杜凌风打赌啊？他要抢我宿舍。不止因为这个吧？他这个人确实挺讨人厌的。不管怎么样，我可不喜欢输。嗯这么早就扔烟雾弹？报告队长，有烟雾。收到，当心，他们就在烟雾里。收到，快点一，小姐，走。队长，前方十一点位置，杜凌风。我视线有阻碍，没法狙击他。我能拿到他，我去了。别轻举妄动。游戏不是这么玩的，站住！干不错。哎，小心，手子弹一枪。队长，瞄准了方向，扬州。执行笔记吧。小华，唐青，沈轩，这就叫螳螂捕蝉。嗯，黄睡在后。哎，死上死。完了完了，小主播，你也别从屋里出来了，大灰狼来喽。战术啊，看不出来挺有一套的
，都是运气好。要不是你最后一句话误导我，我是不会输的。所以说呀，是运气好。杜云峰，说话算话啊！说话算话，小日波，多亏你最后一枪，这次瑞直播可得感谢你啊 ！Yes， 沈清源，你输了，换宿舍。怎么我输了，你这么开心？一点点。放心啊。哎。唐青，唐青，醒了。这里是医院，场地里你晕倒了，因为我停，能不能不要乱说？谁说我是因为你你晕倒的？那是因为什么呀？我怎么知道？你去问医生。医生马上就过来了。不是因为我亲到你，能不能别提了？不是说好划清界限吗